Cześć, z tej strony Sullivan, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Crazy's Multiplayer 2021 Pro tipy, porady i ogólna tematyka analiza ze, w świecie Crazy's Multiplayer W dzisiejszym materiale poświęcimy czas dla bomby nuklearnej, czyli po prostu broni masowego rażenia w Crazy's Serdecznie zapraszam Bomba nuklearna jest niezbędna, aby zniszczyć bazę przeciwnika i to jest główny cel każdej z frakcji na trybie Power Struggle. Wyróżniamy trzy formy bomb nuklearnych, czy też opcji zniszczenia. Wyrzutnia taktyczna, ręczna, ciężki czołg grawitacyjny i lekki czołg taktyczny. Są to trzy różne opcje, które mają swoje plusy i minusy, swoją cenę i jakość. Oczywiście nie mogę ich kupić, dlatego musimy na sam początek zająć fabrykę prototypów i punkty energetyczne obcych. Dzięki czemu pozyskamy energię, by móc tą broń wytworzyć. Bo trzeba uzyskać 100%. Musicie posiadać fabrykę prototypów i te punkty. Kiedy osiągniecie 100%, wtedy będziecie mogli zakupić daną broń. Oczywiście każda baza, czy to koreańska, czy amerykańska, posiada oczywiście bazę, a baza jest zawsze osłonięta wieżyczkami. Te wieżyczki musimy na sam początek zneutralizować, no i nie będę ukrywał, że też przydadzą się dodatkowe punkty, które przy, z, zawsze dostajemy 100 za daną wieżyczkę. Każda mapa się charakteryzuje tym, że jedna baza, każdy z frakcji ma swoje plusy i minusy, jeżeli chodzi o położenie. W przypadku na mapie Beach Obie bazy są odsłonięte, z czego amerykańska jest najbardziej, bo można ją trafić niemal z każdego możliwego punktu na mapie. Wystarczy wyjechać chociażby tam e, na doki, czy wyjechać na most i wystarczy strzelić, bo lotniskowiec, wielki statek, no to każdy powinien go trafić. Jest ciężki w przypadku bazy koreańskiej, która jednak zasłania niewielki mur, więc, ale trzeba jednak bardziej pocelować niż to ma miejsce w przypadku lotniskowca. Jednak na sam początek zacznijmy od ręcznej broni taktycznej. Jest to najtańsza z dostępnych broni masowego rażenia, która kosztuje 500 punktów. Działa ona jak granatnik, który możemy zamontować chociażby do Skara. Tutaj moim asystentem będzie Shorty z Czech, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, gdyż on jako jedna z niewielu osób, oczywiście niewielu, bo powolutku to wychodzi, że był osobą, która nigdy nie dzierża przy sobie broni masowego rażenia. Chciałem, żeby on przetestował i zobaczył, jak to wygląda, gdyż zniszczenie bazy przeciwnika jest celem numer jeden każdy z frakcji. Oto też, co warto zwrócić uwagę. Wyrzutnie trzeba być bardzo blisko, więc tak naprawdę trzeba przebić się do bazy przeciwnika niż czołgiem. No i też trzeba zachować dystans. Czy short jemu się uda zrobić wszystko jak należy? Było bardzo dobrze. Sęk w tym, że niestety stał za blisko. Strzelił zbyt blisko. Wystarczy dać ten budynek i w tą wieżę, która się kręci. To przeciwlotniczą tak zwaną. I dzięki temu możemy zniszczyć bazę przeciwnika. Ale Shorty jest na tyle blisko, że sam siebie zabił. I niestety, kiedy drop niemy tą broń, na przeciwnik może ją podnieść. Tu Shorty załapał o co chodzi i wiedział dokładnie jak strzelić. Taki tam samouczek, z nim bardzo serdecznie go pozdrawiam i dziękuję mu za udział w tym oto materiale. A oto w moim wykonaniu wybuch na lotniskowcu. Jak widzimy musimy znaleźć się na tyle blisko i trochę wycelować, gdyż jest to dosyć skomplikowane. Trzeba uzyskać jak najdalszy zasięg. Przez co musimy strzelać tak zwanego naczuja. Dlatego tak naprawdę czołgi są lepsze, ale nie każda mapa na to zezwala. W przypadku lotniskowca musimy wtrafić tą wieżę łączności. 
Przejdźmy teraz do najtęższego czołgu, jeżeli chodzi o atomówkę. Lekki czołg taktyczny jest tańszą opcją czołgu, ale czy gorszą, to tego nie wiem. Jest to pojazd, który kosztuje 750 punktów, a jego oddaje od razu bezpośrednio strzał. Jego głowica jest lepszym rozwiązaniem od wyrzutni ręcznej. I oto efekt, jak to będzie wyglądało. Celujemy w tą wieżę. Zajęliśmy tam punkty, mamy pełne energii. Bo jak kupujemy, to energia trochę zabiera i musi znowu osiągnąć 100%. Warto też wspomnieć, że jeżeli posiadacie taką broń ręcz, wyrzutnią, yy, wyrzut, ręczną wyrzutnią nuklearną czy czołg, to jesteście widocznie na całej mapie. Dla przeciwników. W przypadku tego czołgu strzela niemal od razu, ma szybki reload, jeżeli chodzi o następny strzał. I jego wybuch powoduje, że wszystkie pobliskie jednostki przeciwnika, pojazdy czy inni gracze, którzy byliby na tym lotniskowcu, by zginęli. Oczywiście czołg też y, łatwiej zniszczyć, gdyż nie ma takiego pancerza jak czołg, ciężki czołg grawitacyjny. Jednak ten czołg jest lepszy opcją, bo w przypadku kiedy wiemy, że zginiemy, to warto wystrzelić te głowice obok nas i rozwijać wszystkie wokół nas jednostki, w tym Witol. Co raz na jednym z moich filmów y, z Kamikadze, Witol Support chyba, próbował zrobić Andrzej. I mu się to udało, bo rozwalił siebie, ale i też mnie co było dla niego odpowiednią decyzją. Postanowiłem nazbierać punkty, ponieważ nie chcę strzelić jeszcze raz, bo możliwe, że zaraz rozwalimy całkowicie bazę przeciwnika, więc widzimy się przy, jak nazbiera punkty, po krótkiej przerwie. Na co czas zakupić ciężki czołg grawitacyjny? O nim co nieco więcej opowiemy, ale również o protipie. Kiedy kupujecie czołg w garażu, jest animacja, że się zamykają drzwi. Możecie wejść do środka wtedy i nic wam się nie staje, jesteście bezpieczni. Jednak jeżeli będzie ktoś stał w chwili, kiedy e, będziecie kupywali, to ta osoba umrze. Czy to sojusznik, czy to wasz przeciwnik. Oczywiście nie dostaniecie za to killa, ale kiedyś to był jeden z e, takich lifehacków, które się stosowało, kiedy grało się kiedyś 32 na 32 więc to było bardzo OP. Nawet kupywało się jeep po to. W końcu jednak przejdźmy do tego czołgu. Ciężki czołg grawitacyjny jest najlepszym yy, czołgiem teoretycznie względem cen i jakości, ale ma te swoje minusy. Czołg ten jest bardzo ciężki do zniszczenia, a jego działo, działa podobnie jak jakby strzelał statek obcych, jeżeli ktoś grał w kampanię. Kampanię, kampanię. I oczywiście się zaraz yy, Wam pokażę na czym to polega. Niestety to nie działa tak jak poprzedni czołg, że jak trafimy bazę przeciwnika, to nie rozwalamy, e, nie ma takiego wybuchu, który zabijałby graczy przeciwników, tak jak i e, pojazdy. A przynajmniej nie ma takiego pola rażenia, bo teoretycznie powinien to zrobić, ale niestety nie. No i ten też czołg ma dłuższy e, loading, ale ma nieskończoność amunicji dłuższe przeładowanie, jeżeli chodzi o strzał po strzale i w chwilę musi naładować ten strzał. Proszę zobaczyć, jak to wygląda. To akurat pokazałem Wam trzy różne sposoby zniszczenia bazy przeciwnika. Jak widzimy, jest to dość skomplikowane. Nawet jest bardziej efektowne, ale nie, nie rozwala przeciwników, pojazdy przeciwników, dzięki czemu Yy, oni nie tracą na tym tak naprawdę. No i to tak naprawdę tyle, że chodzi o rozmowę na temat broni nuklearnej w Crazys. Prawa jest następująca. Jeżeli kupicie rzecz wyrzutnia rakiet, musicie mieć bardzo blisko bazę przeciwnika. Zaś jeżeli chodzi o czołgi, to już wasza decyzja. Ja osobiście preferuję zwykły czołg niż czołg grawitacyjny, ale to zależy od walki i możliwości. Mam nadzieję, że Wam pomogłem, że wystłumaczyłem parę rzeczy. Ja się z Wami serdecznie żegnam. Z tej strony był Saliwan. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.